నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు కళ్యాణి ఆల్రౌండర్ ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ పెరిగింది పెరిగినటువంటి టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా పిల్లలపై చదువుల భారం కూడా పెరిగిందనే చెప్పుకోవచ్చు పిల్లలు చదువుకోవాలి అని అనుకుంటే చాలా పుస్తకాలు ఇప్పుడు ఉంటున్నాయి ఎలా చదువుకోవాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళకి అర్థం కూడా కావట్లేదు చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలు ఎలా చదువుకోవాలి ఎలా చదువుకుంటే వాళ్ళు ఉత్తీర్ణులవుతారు ఇలా ఎన్నో విషయాల గురించి అవగాహన కల్పించడానికి చాలామంది రచయితలు పుస్తకాలని రచించడం జరిగింది ప్రస్తుతం మనం ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఉన్నాము ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో చిన్నపిల్లలకి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలకు సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి ఆ పుస్తకాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము ఇక్కడ చాలా మంది రచయితలు కూడా ఉన్నారు పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నో విషయాల గురించి పుస్తకాల్లో రచనల ద్వారా అందరికి కూడా అందిస్తున్నారు మరి ఈ బుక్ ఫెస్టివల్లో వారికి సంబంధించినటువంటి వివరాలని తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు దేశనేని వెంకటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు ఆయన చాలా రచనలు చేయటం జరిగింది మరి వారి చాలా పుస్తకాలు రచించడం జరిగింది ఆ పుస్తకాలన్నీ కూడా ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి మనం చూస్తున్నాము పిల్లలకి చదువు అంటే అసలు ఎందుకు కష్టమవుతుంది పిల్లలు ఎలా చదువుకోవాలి పిల్లల విజయంలో ఉపాధ్యాయుల భాగస్వామ్యం ఎంత ఇలాంటి ఎన్నో రకాల పుస్తకాలని వారు రచించడం జరిగింది ప్రస్తుతం వారు మనతో పాటే ఉన్నారు వారి మాటల్లో అసలు పిల్లలు ఎలా చదివితే బాగుంటుంది కష్టం లేకుండా పిల్లలు ఎలా చదవాలి ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలను అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే ఏం సార్ పిల్లలపై పుస్తకాలు రచించాలని ఒక ఆలోచన మీకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే బేసికల్గా నేను సైకాలజిస్ట్ అండి ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజిస్ట్ నేను కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజిస్ట్ అంటేనే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ను ఇంప్రూవ్ చేయడం మీద ఫోకస్ ఉంటుంది అంటే ఏ రకంగా టీచ్ చేసినట్టయితే పిల్లలు బాగా నేర్చుకోగలుగుతారు అనేది ఒకటి తర్వాత రెండవది ఏంటంటే పిల్లలు చదవడానికి కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతులు ఉంటాయి ఆ పద్ధతుల్లో చదివినట్లయితే కనుక అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులభంగా ఉంటుంది తర్వాత అర్థమైనటువంటి విషయం చాలా కాలం పాటు గుర్తుంటుంది తర్వాత పరీక్షల లోపల బాగా ఎఫెక్టివ్గా రాయగలుగుతారు స్కోర్ అన్నది బాగా వస్తుంది కాబట్టి పిల్లలకు హెల్ప్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా రాయడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు సైకాలజీ మాస్టర్ అని చెప్పారు కదా చాలామంది పిల్లల్ని మీరు చూసి ఉంటారు మీ జీవితంలో వాళ్ళు కొంతమంది అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళ సైకాలజీని మీరు క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసే ఈ పుస్తకాలని రచించడం జరిగింది అయితే పిల్లల ప్రస్తుతము ఎలా చదివితే వాళ్ళు విజయ అవకాశాలని అందుకుంటారని మీరు అనుకుంటారు మీరు అన్నట్టుగా ఏంటంటే పిల్లల లోపల రకరకాల స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాకు చెందినటువంటి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఒక అతను హోవర్డ్ గార్డెనర్ అని చెప్పేసి ప్రతి చైల్డ్ లోపల కనీసం ఎనిమిది రకాల ఇంటెలిజెన్సెస్ ఉంటాయని చెప్తారన్నట్టు అంటే పిల్లలు చదివేటప్పుడు వారు ఏ ఇంటెలిజెన్స్లో బలంగా ఉన్నారో చూసుకొని ఆ బలమైనటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ను వీలైనంత మేరకు అప్లై చేసే ప్రయత్నం కనుక చేసినట్లయితే చదువుల్లో రాణించడానికి బాగా అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులు తరగతి గది లోపల ఏదైనా ఒక పాఠాన్ని టీచ్ చేసేటప్పుడు కూడా పిల్లల్లో ఉండేటటువంటి ఎనిమిది రకాల ఇంటెలిజెన్సెస్ను స్టిమ్యులేట్ అయ్యేటట్లుగా ఒకేసారి వాటిని అడ్రస్ చేస్తూ లెస్సన్ కనుక చెప్పే ప్రయత్నం చేసినట్లయితే చాలామంది పిల్లలు సక్సెస్ కావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి తర్వాత ప్రత్యేకించి మనం ఏదైతే బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ అంటామో ఆ బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ కూడా చదువు లోపల బాగా రాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకు కనీసం ఒక పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు రాగానే కొందరు సైకాలజిస్టులను మంచి ఎక్స్పర్ట్ సైకాలజిస్టులను కనుక కలిసినట్లయితే పిల్లల స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి ఏ ఏరియా లోపల బాగున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపట్టి దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ లర్నింగ్ స్టైల్ లోపల కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేస్తారు ఆ రకంగా చదువుకునే ప్రయత్నం చేసినట్లయితే కనుక పిల్లలు బాగా సక్సెస్ కావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అంటే మొత్తానికి సైకాలజిస్టుల యొక్క సహకారాన్ని తీసుకొని సైకాలజీకి సంబంధించినటువంటి రకరకాల ప్రిన్సిపుల్స్ను డే టు డే లర్నింగ్ ప్రాసెస్ లోపల భాగం కనుక చేసినట్లయితే ప్రతి చైల్డ్ కూడా సక్సెస్ కావడానికి అవకాశాలు పెరుగుతాయి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పుస్తకాలు మీరు రచించారు సార్ ఇప్పటి వరకు నేను పన్నెండు పుస్తకాలు రాశానండి పుస్తకాలతో పాటుగా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ లోపల దాదాపు ఇరవై పైగా పేపర్స్ పబ్లిష్ అయినాయి గత రెండున్నర సంవత్సర రెండున్నర దశాబ్దాలుగా నేను ఈ ఫీల్డ్ లోపల ఉన్నానంటే సుమారుగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ను అధ్యయనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఈ క్రమం లోపల పిల్లలకు గురించి చదువు గురించి వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులను గురించి ఏ రకంగా పిల్లల్ని మనం బయటికి తీసుకురాగలుగుతాం పిల్లలకు ఏ రకంగా హెల్ప్ చేద్దాం అనేటటువంటి ఆలోచనతోనే చేసి ఈ పుస్తకాలు అన్నింటినీ రాయడం జరిగింది ఒక్కొక్క పుస్తకం లోపల ఒక థీమ్ తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటీవలి కాలం లోపల మనం తరచుగా వింటున్నటువంటి మాట
అయితే సైకాలజిస్టుగా మేం గమనించిన దాని ప్రకారము అసలు ఈ స్ట్రెస్కు కారణమేంటి లేకుంటే పిల్లల మీద పడుతున్నటువంటి భారానికి కారణమేంటి దీన్ని ఏ రకంగా తగ్గించగలుగుతాం అని చెప్పేసి మేము ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి రకరకాల పరిశోధనలు చూసినప్పుడు మాకు అర్థమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే కేవలం పిల్లల కోసము పిల్లలను నేరుగా ఏదో ఒక లెక్చర్ లాగా మనం చెప్పి పిల్లల మీద పడుతున్న భారాన్ని తగ్గిద్దాము అని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తే అట్లా వీలు కాదు లేదంటే తల్లిదండ్రులకు ఏదైనా ఒక లెక్చర్ ఇచ్చేద్దామంటే దానివల్ల కూడా పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు టీచర్లకు ఒక లెక్చర్ ఇచ్చినామంటే కూడా పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు అంటే అసలు ఈ భారానికి కారణమవుతున్నటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ను సైంటిఫికల్గా టీచర్ల దృష్టికి తీసుకొచ్చి భారం జరగకుండా పడుతున్నటువంటి భారాన్ని తగ్గించేటట్లుగా టీచింగ్ మెథడాలజీ ఎట్లా ఉండాలన్న చేయాలి తర్వాత పిల్లలు కూడా తమ మైండ్ మీద తక్కువ భారం పడేటట్టుగా ఏ రకమైనటువంటి పద్ధతులను అప్లై చేయాలన్న దాన్ని పిల్లలకు చెప్పాలి ఆ పిల్లలు ఆ పద్ధతులను ఉపయోగించేటట్లుగా చూడాలి తర్వాత తల్లిదండ్రులు కూడా నిత్య జీవితం లోపల పిల్లలు చదువుకునేటప్పుడు తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఎంత మేరకు అవసరమో అంత మేరకే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి పిల్లల యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో గుర్తుపట్టి ఆ స్ట్రెంగ్త్కు తగ్గట్టుగా పిల్లల్ని ఎన్కరేజ్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి సో ఇట్లా మూడు రకాలుగా అంటే ప్రధానమైనటువంటిది ఉపాధ్యాయులు తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు ముగ్గురు కలిసి ఒక కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్గా ముందుకెళ్తేనే పిల్లలపై పడుతున్నటువంటి భారాన్ని మనం తగ్గించగలుగుతాము లేదు కేవలం ఉపన్యాసం ఇస్తాము పిల్లలపై భారం తగ్గుతుంది అనుకోవడం అనేటటువంటిది సరైనటువంటి అభిప్రాయం కాదు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి మా పిల్లలు కూడా పెరుగుతున్నటువంటి టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్ళాలని వాళ్ళపై తల్లిదండ్రులు కూడా భారం మోపుతున్నారని చెప్పుకోవచ్చు తల్లిదండ్రులు ఎలా మార్పు రావాలంటారు అసలు ఇక్కడ ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మేడం మారుతున్న కాలానికి తగ్గట్టుగా లేకుంటే ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ లోపల ఎదురవుతున్నటువంటి ఛాలెంజెస్కు తగ్గట్టుగా పిల్లల్ని తయారు చేయాలని చెప్పేసి ఏ తల్లిదండ్రు అయినా సహజంగానే ఆశిస్తారు ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ ఎవరమైనప్పటికీ కూడా తప్పనిసరిగా ఆశిస్తాం ఆ రకంగా టెక్నాలజీ లోపల రకరకాలైనటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి తర్వాత డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతూ ఉంది పోటీ అనేటటువంటిది రోజు రోజుకు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంది అంటే ఏదైనా ఒక పోటీ పరీక్ష లోపల పిల్లలు సక్సెస్ కావాలంటే ఎంతో శ్రమిస్తే తప్పించి సక్సెస్ కావడానికి అవకాశాలు లేవు అంటే పిల్లలు చాలా కష్టపడాల్సిందే అది మనము ఎవరమైనా యాక్సెప్ట్ చేసి తీరాల్సినటువంటి విషయమే అయితే ఈ క్రమం లోపల తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఎట్లా ఉండాలి అని మనం చూసినప్పుడు పిల్లలు తాము చదువుకుంటున్నటువంటి కోర్సులో లేకుంటే ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ లోపల ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు అనేటటువంటిది తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ను కలిసి ఒక అసెస్మెంట్ చేయించాలి అంటే అసెస్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మ్యాథమెటిక్స్ ఉందనుకోండి మ్యాథమెటిక్స్లో ఎక్స్పర్ట్ టీచర్ దగ్గర తమ పిల్లల స్థాయి ఏంటనేది అసెస్మెంట్ చేయించాలి చేయించినప్పుడు సాధారణంగా పిల్లలు ఒక మూడు స్థాయిలో ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది బేసిక్ లెవెల్లోనే స్ట్రగుల్ అవుతున్నారా మీడియం లెవెల్లో ఉన్నారా కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో ఉన్నారన్నది గుర్తించాలి ఈ మూడు స్థాయిల లోపల పిల్లలు ఎక్కడున్నారు అన్నది గుర్తించిన తర్వాత వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గట్టుగా పిల్లలకు శిక్షణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడు బర్డెన్ తక్కువ పడుతుంది పిల్లల మీద ఈ ప్రెషర్ అనేది తక్కువ వస్తుంది ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో కనుక స్టూడెంట్ ఉన్నట్లయితే రకరకాలైనటువంటి ఛాలెంజింగ్ విషయాలను పిల్లల ముందు ఉంచి వాళ్ళతో చేయించే ప్రయత్నం చేస్తే కనుక వాళ్ళ మైండ్ ఇంకా ఇంకా షార్పెన్ అవుతుంది క్రియేటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా పిల్లలు బేసిక్ సిలబస్లోనే స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు పిల్లలకు రకరకాలైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే అనవసరంగా మనం పిల్లల మీద భారం మోపిన వాళ్ళం అవుతాం అలాంటి పిల్లలకి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ డెవలప్ అయ్యేటట్టుగా చేయాలి అంటే తల్లిదండ్రులు ఈ విషయాన్ని గుర్తించే ప్రయత్నం చేసి సో ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క సలహాలు తీసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా పిల్లల్ని గైడ్ చేసే ప్రయత్నం కనుక చేసినట్లయితే ఈ కాంపిటీషన్లో బాగా సక్సెస్ అవుతారు తర్వాత వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ను పూర్తిగా మనం బయటకు తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ పిల్లల మనస్తత్వం ఏంటి పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు ఎలా చూస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఏం నేర్చుకోవాలి మేము ఈరోజు ఇక్కడికి రావటము మీ నుంచి చాలా విషయాలు మేము కూడా నేర్చుకున్నాము మరి ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు కూడా ఇది చూస్తూ ఉంటారు పిల్లలకి ఎలా నేర్పించాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సార్